tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista un sábado más. El día de hoy tenemos a un eh, personaje bastante especial, bueno, por lo menos en el Switch era hay muchísimos suspiros, yo no sé, ustedes verán, pero les voy a ir adelantando que... Mi personaje el día de hoy en realidad estudió para ingeniería industrial, así es. Además, ha batido cuatro veces el récord de lanzamiento de jabalina. ¿Lo sacan? ¿No lo sacan, no? Bueno, él es Juan Carlos Rey de Castro. Tiempo es un pandemia. placer estar en tu programa. Estoy Gracias. muy bien. Siempre, en verdad, en general en la vida trato de estar siempre positivo y encontrar las crisis y las tormentas como una oportunidad para mejorar nuestra versión de nosotros. ¿no? Mira, qué positivo, ¿eh? muy positivo, efectivamente. Sí, sí, sí. ¿Y es, la, es la única manera de encarar esta, esta época tan, tan oscura. Es sin duda, es sin duda lo que tú dices, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo la has pasado por, por, por estos, estos tiempos? Sé que has estado trabajando, no nos vamos a adelantar, pero igual, ¿has encontrado posibilidades en esta, en esta pandemia? Porque yo he visto gente que ha estado muy, muy desalentada, ¿no? Sí, bueno, en realidad la pandemia inicialmente, pues, por la comunicación que nos llegaba del gobierno, parecía que era corta, pero se extendió una locura, ¿no? Y no sabemos hasta cuándo se va a extender, pero desde el inicio, en realidad, eh, tengo varios amigos, actores o, o, digamos, que tienen una personalidad muy emprendedora y al rapidísimo nos juntamos y comenzamos a crear cosas nuevas, en general en la vida he tratado, bueno, como tú mencionaste en la introducción, soy ingeniero industrial y siempre he tratado de no depender al 100% de la actuación. Ya. Entonces, al encontrarnos en la pandemia, este 2020 que iba a ser el mejor año de la historia para, para muchos actores, artistas, ¿no? se com sí, porque era un año muy bonito, iban a haber muchas producciones, este, con varias personas he conversado y se pas pasó de ser el mejor año a el peor año, ¿no? Este, pero bueno, pero esta pandemia nos ha demostrado que somos capaces de autoemplearnos y de crear nuestro propio contenido, autogestionarnos, estimular nuestra creatividad, eh, sacar proyectos nuevos, utilizar la tecnología en favor de, de contenidos más innovadores. Sin duda. O sea, hay un montón de cosas positivas que sacar. Muy bien. Y justamente por el poder de las redes sociales nosotros podemos conversar y sacar estas fotos que tenemos contigo aquí, ¿no es cierto? Desde que eras chiquito. ¡Mira esa foto! Cuéntanos de esa foto que eras deportista, ¿eh? Ay, bueno, yo, yo hacía... Yo, la, el deporte para mí era como una segunda... Era como una de mis primeras pasiones, en realidad. Yo me dediqué mucho al deporte. Eh, profesionalmente me dediqué al atletismo, en especial al lanzamiento de jabalina. <risa> eh, también hice básquet, jugué frontón, jugué básquet por, por representando al Perú en campeonatos sudamericanos, quedamos terceros en Chile. Ajá. Eh, he hecho natación, taekwondo, squash, de todo un poco en realidad, pero en atletismo fue donde encontré un, una pasión bien grande, una vocación. De hecho, casi mi vida cambia, porque cuando yo estaba en quinto de media, inicios de quinto de media o fines de cuarto de media, vinieron, vino como una feria de universidades extranjeras al Perú y me ofrecieron una beca completa en algunas universidades, en Australia, en Estados Unidos, y estuve a nada de irme eh, a, a dedicarme profesionalmente al deporte no? y al mismo tiempo tener una educación gratuita. ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo hice? En realidad... 
porque no me parecía el momento adecuado para, para, para irme del país. La verdad es que yo amo el Perú, <ríe> lo amo con todo mi corazón. Soy una persona también muy familiar, me encanta mi familia. Antes de pandemia nos juntábamos todos los fines de semana a jugar cartas, tomar café, almorzar. Nos íbamos turnando quién cocinaba. Es, tenemos campeonato ahí, tenemos un campeonato anual de cartas. No buraco. ¿Qué juegan? Este, buraco. Buraco es un juego ya tradicional. Lo jugamos con mis papás, con mis hermanos. Mis papás le metieron el, el bichito de buraco a todos sus amigos y ahora tienen grupos de buraco por todos lados. Ok. Pero es divertidísimo, es divertidísimo. Bien. Bueno, pero... Y ya, pues entonces, este, este lado familiar, este arraigo por el país, las ganas que tenía también de hacer cosas acá, porque también desde chico, desde los 12 años, siempre supe que quería ser actor. Entonces, si ya me dedicaba al 100% al deporte, iba a perder la oportunidad de en algún momento... Eh, abarcar el mundo de la actuación, ¿no? Ahora, ¿en qué momento es que haces este, este clic con la actuación? Tú dices desde chico, desde los 12 años. Yo recuerdo haberte visto en un programa infantil, ¿no? O sea, ya puber, ¿no? Pero, este, ¿es, es el, el semillero realmente? Ahí es donde te... Mira, justo ahí te tenemos en las fotos. Mira, yo te cuento, yo te cuento. Yo tenía alrededor de 10 años y medio, 11 ¿Ya? años... Y un día, a la salida del colegio, mientras yo esperaba que me recoja la movilidad o que me recoja mi mamá, no me acuerdo exactamente quién me iba a recoger ese día, eh, había una señora que era la mamá de un alumno mayor que yo, que tenía una agencia de castings. Y, me y entre otras personas, me repartió un, una tarjeta para hacer un casting para un comercial. Ese día llegué a mi casa y yo no tenía la menor idea ni qué significaba casting. <risa> Entonces, a mi hermana mayor, que, a mi hermana que me lleva cinco años, le dije, mira, me entregaron esto a la salida del colegio y me dice, le abrieron los ojos y me dijo, es para que hagas un casting, para hacer un comercial de televisión. Revisa la dirección y quedaba a dos cuadras de mi casa. Ay, Así fácil. que me llevó, me llevó a la fuerza, este, y, eh, cogió unas flores de un jardín de una vecina que le pido perdón, le pido perdón. <risa> este, y me dijo, cuando te abra la señora que te dio la tarjeta, dale las flores y dile que están muy bonitas. <risa> Entonces, bueno, hice eso con una cara de asustado, no sé qué, qué habré puesto. Le dije eso, finalmente hice el casting. Claro, la señora no escogía, ¿no? La señora claro. sin la de la gente de casting escogía la empresa, ¿no? Pero se vio que fue mi primer comercial, después hice varios comerciales más. Y de pronto un día estaba caminando en unas tiendas donde tenían pantallas dentro de las tiendas. ¿Sí? Y vi un comercial que yo había hecho donde tenía texto, o sea, era un comercial un poco más protagónico, y donde tenía un pequeño personaje. Okay. Y cuando lo vi, descubrí, o sea, me di cuenta que lo que estaba viendo en la pantalla era diferente a mí. Entonces fue mi primera experiencia para entender lo que significa la construcción de un personaje. Ah, mira, mira. Y desde ahí como que me llamó el bichito a decir qué bacán tener la posibilidad de construir algo totalmente distinto a ti, que la gente te crea, generar verdad, conmover y además generar reflexión o dar un mensaje de ética, de moral o, claro. o lo que sea a la sociedad, ¿no? Ahora, estábamos viendo los videos de cuando salías bailando y qué sé yo, pero te veíamos bien suelto de huesos, ¿sabes? O sea, cero timidez, ¿no? Contigo no iba de esas cosas, te vemos ahí bailando, cantando, ¿no? ¿Por sí, qué tu promoción, además? Este... La verdad es que... Yo, yo no sé, yo pasé por un cambio radical, yo a lo, hasta los nueve años era una persona, ocho años, no sé, ultra tímida. O sea, llegaba, un, por ejemplo, un familiar de visita a la casa y yo me escondía para no saludar a ese nivel de timidez. Me acuerdo que me escondía porque decía, no, qué roche, no sé. Y de pronto un día me desperté y pasó todo lo contrario. Me volví extrovertido, me volví entrador, perdí el roche... Este, y conforme fui creciendo, ahora yo, yo podría decirte que hay muy pocas cosas que me dan vergüenza en la vida, ¿no? Porque es como, ¿para qué? ¿Para qué vamos a perder el tiempo teniendo vergüenza? Hay que ser uno mismo nomás, ¿no? Claro. Mirarlo todo. No, y, sí. y bueno, bailando, cantando, bailar, cantar y actuar al mismo tiempo es, es un privilegio porque es como las artes que más me gustan en una sola, ¿no? Claro. Ahora, tú has pasado ya por distintas eh, plataformas, por decirlo así, ¿no? Has pasado por el teatro, uh -huh. has pasado por la televisión, has pasado por la pantalla grande, digámoslo así, ¿no? Eh, y ahora reinventándote, sí. que vamos a llegar 
eh, a llegar a eso, ¿no es cierto? Pero tu debut, debut, debut ha sido Vacaciones en Grecia, ¿cierto? Sí, ese fue el primer personaje protagónico en televisión. Definitivamente fue gracias a Michelle Alexander, bueno, y a Sandro Méndez, que es el director de casting. Me dieron una oportunidad. La verdad es que el elenco ya estaba escogido, me parece. Este, hicieron un tráiler antes y por algún motivo tuvieron que cambiar algunos personajes. Yo llegué a último momento y me escogieron con las justas. Y me dieron esta primera gran oportunidad divertidísimo, además siendo el hermano de Daniela Camayora, que es una amiga muy querida, estudiamos juntos con Roberto Ángeles este, y, y fue genial porque era un elenco muy bonito, muy familiar pocas personas todos, al yo ser una persona con poca experiencia, me recibieron con los brazos abiertos, eh, me enseñaron un montón, ahí conocí a Paul Martán, a Norca Ramírez, a Paul Gastelo eh, unos maestros, pues, ¿no? Lorena Carabedo. <risa> claro. Y traté de absorber todo lo que podía, como si fuese una esponja, pues, ¿no? Claro. Con mucha humildad. Vamos a irnos a la pausa, pero no... Pero al regresar vamos a hablar cómo es que te vas a estudiar Ingeniería Industrial, ¿no es cierto? Números, ¿no es cierto? Y sobre todo eh, el Gracias exitazo que fue ahí. Avenida del Arco. Así que, un ratito volvemos. que nos acompaña esta tarde y Juan Carlos, nos habíamos quedado en la parte de la historia en que deportista, te llamaba la actuación, ¿y en qué momento decides irte por los números? Estudiar en la Universidad de Ingeniería Industrial, que dicen que es una de las más difíciles además. Sí, es recontra difícil porque además <risa> ves todas las matemáticas del mundo que después se mezclan con todas las físicas del mundo y con todas las químicas y salen como extraterrestres y ahí todo, de, todo eso tiene pero la verdad es que siempre me ha ido muy bien con la física, con la matemática con, con los números en general cuando yo estaba en, a los 12 años en la conferencia de prensa de Chiquituns ¿Ya? Eh, un periodista preguntó a qué me quería dedicar y yo dije voy a, estudiar algo, voy a estudiar algo que tenga que ver con números y luego me voy a dedicar a la actuación para tener mi carrera como respaldo, ¿no? Claro, de alguna manera, mis papás al saber que a mí me gustaban los números y que me iba bien, siempre me dijeron que hay que tener algo como respaldo también, ¿no? O sea, en paralelo. Entonces, el discurso fue un poco aprendido, pero a lo largo de la vida cada vez le encontré más sentido. Y finalmente, mira qué loco, 22 años después terminé haciendo eso y es exactamente lo que pasó, ¿no? Claro, no fueron bifándose, encontrando otras rutas, pero todos y todos llegaron a Roma. Claro, pero finalmente sí ejerciste, o sea, no es que uh, hayas, este... Claro, ten, sí ejerciste tu, tu carrera, no es que la tuviste sí, de adorno, estudié, por si acaso. Sí, estudié, he trabajado en, en más de cinco empresas y todas en, en rubros distintos Ay. a propósito, porque lo que yo quería era a la hora de de dedicarme 100% a haber aprendido la mayor cantidad posible de todo el mundo empresarial para después aplicarlo personal y en algo propio, ¿no? Que claro. me ayude a, a ver más, más. Porque he trabajado en laboratorio de, de producción de alimentos, en auditoría de sistemas, en marketing, en ventas corporativas, en trade marketing, pucha, en todo. Claro. <ríe> en finanzas. Y eso finalmente te ayuda a gestionarte en otros proyectos que, que son lo mismo que ahora estás haciendo, ¿no? Y justamente eso me, me lleva Exacto. a que te ha llamado mucho la atención, es cosa bien rara, eh, te llaman mucho la atención los musicales, porque en el teatro se echó gris, sí. y aquí estamos viendo la, el, el video de, de la Avenida del Arco, ¿No es cierto? Tanto en teatro como, como para, para cine, ¿no? ¿Qué te llama tanto sí. de, de, de los musicales? Que tú también tocas, me parece. Sí, a mí me encantan los instrumentos. Uh -huh. Yo, bueno, mi hermano me enseñó a tocar primero flauta dulce y un poco de guitarra, porque mi hermano, bueno, tocaba música trova, así, él, este, entonces aprendí un montón de él. Luego en el colegio le agarré una fascinación al corno francés, que es un instrumento de metal, así que tiene como unos círculos y termina con una boca grande, un instrumento de viento. 
y estuve en la orquesta del colegio. De hecho, nos viajamos representando a Lima este, y yo tocaba el corno francés feliz. Era, pero estaba, pero pleno ahí. El tema es que en ese momento vivía en un edificio y cada vez que yo me, me, me llevaba el corno a la casa para practicar, todos los vecinos se quejaban con mi mamá. Así que por un tema de presión grupal tuve que dejar el corno francés. O sea, te, Después, te, te cerraron tu, tu, tus actitudes. Me musicales. cerraron la puerta, sí. Sí, okay. todo mi, mi alma de, de, de trompetista, no, de corno francés, este, me la amputaron porque los vecinos se quejaban clarcadísimo, porque suena como si tuvieses pues, una fiesta al costado, no es claro. fuertísimo ese instrumento, pero me encantaba. Y bueno, y siempre me ha gustado la música, me ha gustado la actuación, pero me apasiona como, como arte, claro. me encanta la posibilidad de, en una sola vida poder vivir muchas vidas. ¿No? Eh, y al mismo tiempo eso te hace más sensible, te hace más empático, te hace menos prejuicioso mira, y es algo que, que me gusta. ¿no? Ahora, cuando tú hablas de eso me, me lleva a hablar de, de Avenida del Arco porque toca un tema bien interesante, es decir, toca eh, membranas bien frágiles para las personas que, que han vivido la época del terrorismo. ¿no? Eh, uh -huh. en, en la película, que no tiene el mismo final que en la obra, ¿no? Eh, Toca temas como el racismo, como el miedo, como todo lo que se vive hasta ahora, es más, ¿no? Este, sí. El tema de la sexualidad, es decir, los prejuicios en líneas generales. Sí, de, y, y por eso es que, que, que el, el producto es tan rico, pues, ¿no? Porque lo que se trata es de sensibilizar a la gente con la ficción, de conmover, de ver el lado más humano, de generar reflexión. Y en Avenida del Arco pues, es un grupo de jóvenes en una época bastante delicada del terrorismo que es, eran apasionados por la música y en particular el rock. Eh, entonces muchas bandas en esa época el rock era una de protestar contra el sistema ¿no? uh -huh. en general. Entonces se, se pensaba que el mundo también estaba muy, muy relacionado al mundo este, antisubversivo, pues, ¿no? Claro. Eh, entonces, teniendo un papá militar los, y, 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 y los papás de mis amigos también, de juicios con la música, no se veía una carrera, pensaban que se iba a morir de hambre. Y al mismo tiempo, estar relacionado tan delicado era complicado. Pero creo que el mensaje principal es luchar por tus sueños, luchar por lo que más te apasiona, que solo se vive una vez y que la vida es para disfrutarla y para amanecer todas las mañanas contento con lo que vas a hacer. Y dentro de estos temas, este, se toca la sexualidad, este, el racismo, y creo que se toca de una manera muy inteligente por, por el director Jorge Carmona, que es un capazo, y, y bueno, por, lo, por los guionistas, porque, porque es sutil, sin profundizar demasiado, pero lo suficiente para dar un mensaje reflexivo a la gente. Y, y precisamente eh, eh, yo quería ver cómo haces el salto de algo que, porque sé que quieres dirigir también, pero, pero cómo haces el salto sí. de algo tan concreto de lo que estamos hablando que se hizo en tiempo eh, de antes de la pandemia a un post pandemia, porque... Uh -huh. Sé que, van a, eh, que vas a sacar ¿no es cierto? un nuevo proyecto con una compañera también de, de, de aventuras de cuando eran chicos, ¿no? Y, y que es este, atrapados en pandemia, pues, ¿no? Entonces... Atrapados, divorcio en cuarentena. Ah, divorcio es, en pero cuarentena. Atrapado, atrapado pero atrapados, atrapados en la serie. ¿no es cierto? Sí. Entonces... Claro, pero finalmente atrapados. Atrapados. ¿Cómo han hecho? ¿Cómo, cómo han hecho para grabarlo? ¿Cómo han hecho...? O sea, ¿cómo han trabajado, digamos, en esta, en esta época, no? Bueno, apenas eh, al comienzo, todos los artistas pues teníamos que, que verla crear contenido desde nuestra casa, pues, ¿no? porque era la parte más crítica. Luego, poco a poco, se fueron encontrando protocolos que hacía viable este, trabajar con equipos muy reducidos. ¿no? En el caso de, bueno, Carolina Cano es mi amiga de toda la vida, sí, pero nos conocimos cuando yo tenía 13 años y después no, la vida nos ha ido... Hacer, nos ha coincidido en varias cosas, a veces no, a veces sí, y ahora últimamente cada vez más. Y, y nos, nos dan la oportunidad hermosa de seguir trabajando haciendo ficción en, en una comedia que es hilarante, que tiene un poco de sarcasmo, tiene un poco de ironía, 
eh, pero que finalmente lo que se busca y ya la gente va a ir viendo es, es dar un mensaje muy interesante, ¿no? Porque la pandemia es dura para todos. Ha puesto a prueba y ha evidenciado la fragilidad, las fortalezas de las familias, de las amistades, de las relaciones amorosas, de, de, de todo, ¿no? Entonces, todo eso se va a ver un poquito en Atrapados, eh, hecho por Sudaca Films, par participando con un elenco increíble, eh, pero presencialmente, básicamente, somos cuatro. Carolina Cano, que es mi esposa, ¿no? Merly Morelo, que es mi hija, ¿Ya? y Diego Müller, que es por segunda vez en la vida mi hijo. <risa> ¿Ya? Y, y mi personaje, con Carolina Cano, este, estaban por un trámite de divorcio hace mucho antes de pandemia, no se llegaban a poner de acuerdo en las condiciones, etc. Divorcio, llegan a la casa, los hijos los reciben con unas pancartas, felicitándolos, emocionados, como si fuesen cumpleaños, algo totalmente surreal, ¿no? Feliz divorcio, ¿no? Feliz divorcio y, y nos deja pues perplejos, ¿no? Claro. Y cuando ya se va a ir a un personaje de la casa, de pronto, mensaje de la nación, este, todos, todos confinados, cuarentena, nadie puede salir de su casa, ¿no? Y así un poco comienza la historia y se comienza a develar lo que va sucediendo en una relación en la que dos esposos se detestan y los hijos están felices porque se iban a separar. Claro, pero lo que, lo que es gracioso porque es, es comedia, pero eh, en realidad cuántas parejas que estaban al borde del divorcio se han amistado, cuántas parejas que eran felices se quieren matar y efectivamente Totalmente. ¿no? Sí. todo lo que ha cambiado esta pandemia, el convivir tanto tiempo, es decir, no salir a trabajar sino estar en el mismo espacio, es, es terrible, ¿no? Es claro, solo, solo la pandemia y tener que convivir 24 horas con alguien que veías después de tu horario laboral ¿no? y que tenías la mejor versión de cada uno porque cada uno sale de la oficina y llega a su casa este, ya un poco a relajarse, pero no, ahora era imposible y probablemente en la mayoría de, de hogares había un escritorio, no habían dos espacios de oficina, ¿no? Claro. Había un escritorio, un lugar donde la señal de internet llegaba bien, y entre comillas, porque la señal siempre nos falla, ¿no? A claro. todos. Este, y de pronto, 24 horas sin poder salir ni a respirar. Si tenías un perrito, pues 10 minutos podías salir y regresabas. Yes. Este, sí, pone en evidencia todo, pero también hace madurar muchísimo. O sea, yo creo que las crisis o nos hunden o sacan la mejor versión de nosotros mismos. Y muchas relaciones se han fortalecido porque luego de la pandemia, si superaron esto, olvídate, la relación va a ser una cosa de locos también. No me refiero solo a las amorosas, sino familiares, amicales. Todo, ¿no? Uno ha aprendido también a apreciar mucho la vida, la naturaleza, la libertad, algo tan simple que teníamos todos los días y que no valorábamos. Ahora se valora, pero con un, con, como nunca antes, ¿no? Y creo que a todos nos ha sensibilizado. A todos. Bueno, Juan Carlos, cuéntanos, ¿cómo podemos ver en qué plataforma, cómo va a funcionar para, para el público? Mira, Atrapados tiene su canal de YouTube y ahí se emite un canal, perdón, un canal, un <risa> episodio cada semana. Este, normalmente el, el estreno sábado y después van a ser los domingos a las 3 de la tarde. Así pueden seguir al canal de YouTube Atrapados la serie o también en Instagram la serie, ¿no? Y igual en las redes sociales de todos los que... Los que trabajamos ahí eh, está toda la información, pero lo importante es que tengan unos 10 o 12 minutos por capítulo que puedan respirar, olvidarse un poco de toda la tragedia que vemos todos los días, relajarse y recargar energía. Para eso sirve la comedia. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros, dejarte conocer, saber cómo eres, ¿no es cierto?, cómo siguen los proyectos y seguramente seguiremos conversando más adelante y esperemos que sea de manera presencial también, ¿no es cierto?, y mucho más rápido. Muchas gracias, Carla. Espero con ansias encontrarnos presencialmente y seguir conversando porque le ha pasado espectacular. Te Ay, agradezco muchísimas todo Muchísimas gracias. Corazón. Nos vemos. <risa> Mucha suerte. Nos vemos. Juan Carlos eh, con nosotros conversando, Juan Carlos Rey de Castro conversando con nosotros y, y contándonos eh, cuáles son sus próximos proyectos. Nosotros ya nos retiramos, pero nos reencontramos el próximo sábado en la entrevista. Nos vemos.